historia de Lucas González. ¿no? Sí, sí. Según eh, San Lucas se le apareció la vida. Eh, no. ustedes, ustedes estaban enterados de que Atlético Nacional uh -huh. hace poco alcanzó a cerrar la contratación de Arias como no. técnico del conjunto verdolaga. El no. hoy entrenador de Independiente Medellín. Sí. sí. No, no, hace no, poco no. antes de llegar al Medellín. ¿o? Emilio Gutiérrez no, 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 no. y Mauricio Navarro ah. quedaron de enviarle los tiquetes y nunca aparecieron Ahí los tiquetes. Ahí está parado está esperando. Eh, sí. Sí. No. Ah, ahora que hagan no, fila, no, 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 choque esas cinco. Que en la final. Ahora que el tango de la gente James Bond. ¿Cuál es? El tan huevón. Claro, papá. Para sí. Claro, claro. La gente James Bond. Para ellos dos. Siempre, a ver, cuando a mí me contaron la noticia noticia hace ya muchos días, yo dije, es inoportuno echarla, yo creo que no, 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 no casa, eh, porque eh, uno no sabe cuál fue eh, el, el empalme de los proyectos, qué era lo que querían, eh, eh, hasta qué punto eh, alcanzaron a conversar, pero ya ayer cuando, cuando llamé a mi fuente y le dije, bueno, pues, contame, eh, eh, lo de Arias llegó a ser tan serio, tan serio, con Atlético Nacional y me dice, claro Gutiérrez, el expresidente y Navarro le quedaron de mandar los tiquetes y nunca <risa> le llegaron los tiquetes a Montevideo para que viniera a cerrar la operación con el Atlético Nacional entonces hay un doble motivo no triple o cuádruple motivo para que el actual técnico de Independiente Medellín esté más que requete Buena Raúl no. Felicitaciones, hombre. No, no. Es muy avispado, sí. Sí, sí, sí. El más sí, avispado, sí, sí. avispado. Julio, familia, te sí. puso su granito de arena, Julio. Sí. Ayer hizo gol de América y lo cerraron hasta Medellín. Hasta ayer llegó la celebración. Claro. ¿Cómo, no. ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo le parece? Ah? Sí. Eh, eh, que entre otras cosas, eh, eh, esto, esto acaba con la eh, ridiculez, porque es una ridiculez sí. uno encontrando gente tan seria. Oye, falta aparentemente tan seria. Hablando, hablando de cosas, de cosas eh, como que la gente de Nacional se echó para atrás que para mm. fregar a, a millonarios. Eh, ayer bien, ayer no, cuando yo escuchaba no, esas versiones, no le, le contaba a mis compañeros, no, no, no podemos llegar serio. ya a ese extremo claro, de inconsciencia, no, de fanatismo, si es fanatismo, o de irresponsabilidad, porque eso también juega con la integridad física de los jugadores. Cualquier loco se enamora de esa versión y va y se la monta a los jugadores. Claro. Puedes a cobrarle de otra manera. No, 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 por eso le digo, se la monta y, cual, y, cual, y cualquier y loco de en... pasamontañas y tapabocas como claro. los que estaban ayer en la tribuna. Eh, exactamente, sí, exactamente. Entonces eh, termina uno diciendo, ¿en qué estamos? Solo con el hecho, Javier, de hablar uh -huh. sin tener pruebas o evidencias de lo que se está diciendo. Sí. Se pararon. ¿Cuál es la prueba que tiene? Nada. Sí. Uh -huh. Esto, Solo esta, con eso. Esta mañana cuando, cuando abrí el periódico y, y leí la columna de Gabriel Meluc refiriéndose al tema, pues inmediatamente me dije, mire, justamente lo que estábamos hablando ayer con, con la gente del fútbol, con, con amigos, con eh, colegas, eh, es el tema eh, al que hay que salirle a ponerle retranca, como dicen en la costa. Uh -huh. Porque son temas que no se pueden dejar que prosperen porque se vuelven, eh, eh, digamos que una eh, constante, y cualquier hecho que se presente, con razón o sin razón, como por ejemplo, oí hoy en el noticiero al eh, coordinador de las barras del Deportivo Cali, diciendo que eso es por culpa de, de, del árbitro, mm. no eso es por culpa de, 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 de la estructura que tenemos en materia de legislación en el fútbol colombiano, me encantaría hablar con el doctor Parodi, que fue la última ley que, que se transformó, eh, en materia de seguridad para los estadios a ver qué pasó con esa ley me, me encantaría porque ya tenemos otras versiones tenemos la versión de la policía que cua, cada que agarran a uno lo, al otro día lo se, lo, se los encuentran y están sueltos uh -huh. y entonces no hay una manera de cortar esa cadena ese círculo vicioso de los mismos haciendo líos en los estadios tirando piedra tirando moneda que los capturan e inmediatamente en un país garantista eh, que es eh, bueno que se tengan garantías, pero que no se abusen de las garantías, terminan después viendo los, los mismos que los capturaron en el estadio y los otros sacándole la lengua. Se aquí volvió enfermedad, vez, ¿sí? se volvió enfermedad no, no, porque no, ya no, no aquí, hay control. Aquí, aquí el no tema gusta. ya no es de estadio, aquí es un tema mucho más profundo. Sí. Por eso me encantaría que tuviéramos, ojalá en el transcurso del programa, a, al doctor Parodi a ver en qué quedó la ley, esa transformación que se hablaba de seguridad en los estadios. Uh -huh. Se volvió puro cuento como tantas leyes que tenemos en Colombia. Bueno, pero ese no era... No, era, no, no, eh, no, no, eh, no, 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 no,
el no. foco central que teníamos para la sección, la sección es que hoy está muy feliz el técnico de Independiente Medellín y debe estar requete feliz, sobre todo porque eh, yo aunque no me he sentado nunca a tomar un café con, con el profe Arias eh, sé eh, que es eh, un hombre eh, muy radical en sus posiciones como por ejemplo salir a decir lo que dijo de la aparición de la Virgen Uh -huh. sí, ¿Cierto? Claro. Cuando Lucas, Lucas González le, sí, sí. Dijo le, que se le bajó el, la Virgen, exacto, claro. le bajó Y él el solamente mérito. se refería a los equipos que estaban, que era Millonario y Nacional y, y Medellín no existía. Y desconocía Independiente de Medellín. Claro. Y, y después de, de, de esto, pues me imagino que él, mm. así como salió a enfrentarlo de la aparición de la Virgen, debe estar eh, feliz de decir esto. Ni me, me hablaron, me conversaron, me, me calentaron el oído. Uh -huh. me, 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 lo alegra me, particularmente. Es, es, claro, que lo, lo tiene que alegrar particularmente. Me, me embolataron, me, me, me hicieron enamorarme de un proyecto y no me, me mandaron los y pasajes. No me y, nada, claro. y no me mandaron los claro, pasajes. Dejaron esperando. Como decía William, mucho toque toque y de aquello nada. Aquello nada, nada sí, señor. sí <risa> exactamente. A nombre del Claro que sí. Esta Navidad, el regalo perfecto es de ti para ti. 